بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اتنی بڑی ڈیولپمنٹ شاید پاکستان کی تاریخ کے اندر کسی نے بھی یہ کام نہ کیا ہو نہ یہ بات کی ہو جو عمران خان نے ایس سی او سمٹ میں کہہ دی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس کے بعد ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک عمران خان کی حفاظت فرمائے اور جو انہوں نے شیطانی طاقتوں کے گڑھ میں پنجہ ڈالا ہے اللہ ان کو کامیاب کرے کیونکہ جو حال قذافی کا ہوا تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں عمران خان نے اس ایس سی او سمٹ کے اندر ایک بہت بڑی بات کی جس میں انڈیا سے لے کر چائنا روس پاکستان دنیا میں اس وقت کس کے ارد گرد دنیا گھوم رہی ہے روس اور چائنا کے اور چائنا کے ساتھ ہے پاکستان پھر انڈیا کے معیشت عمران خان نے وہاں پر کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ڈالر کو ڈچ کرے اور اس ڈچ کرنے کے بعد ہم نئی کرنسی کی طرف جائیں آپ جانتے ہیں عمران خان نے بیان کیوں دیا ہے اب ذرا اس کی بیک گراؤنڈ پہلے سمجھ لیں اور اس غدار میڈیا کو سمجھ لیں جنہوں نے عمران خان کی اس ویڈیو کو جو آپ کی اسکرین پر چل رہی ہے کہ عمران خان نے اسٹینڈرڈ پروٹوکول کو بالکل بھی مد نظر نہیں رکھا اور انہوں نے تجلیل کی پیوٹن کی یا ان کے وہاں پر جتنے بھی پروٹوکول سے لیکن یہ نہیں آپ کو بتا رہے کہ عمران خان نے کیوں کہا پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹینڈرڈ پروٹوکولز ہوتے ہیں یہ کس نے عمران خان کو بتانے ہیں ظاہر سی بات ہے سفارت خانے کی جانب سے یہ تمام معاملات ہوتے ہیں ان کی مینجمنٹ اگر انہوں نے عمران خان کو نہیں بتایا کسی بھی پرائم منسٹر کو نہیں پتا ہوتا کہ کب اناؤنس ہوگا کب ہوگا یہ سارا کچھ پہلے طے ہوتا ہے اب عمران خان کو انکوائری اس بدماشیہ کے خلاف کرنی چاہیے جو عمران خان کو ہر جگہ تزلیل کرنے کے لیے تیار ہے یہ پتا چلا جائے کس نے عمران خان کو کہا تھا کہ آپ نے جانا آپ کا نام تب اناؤنس ہوگا آپ نے یہاں پر جاتے ہی بیٹھ جانا ہے عمران خان ایز اے پرائم منسٹر کو نہیں پتا ہوتا یہ بات کہ نیچے لیول کے لوگوں کا کام ہوتا ہے جو ان کو بتانا میڈیا آپ کو یہ بتا رہا ہے لیکن آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ عمران خان نے ڈالر کے بارے میں جو بات کہی ہے اتنی سالڈ بات ہے کہ ایک سو چورتالیس ٹن سونا جو تھا محمد قذافی کا دو سو ارب ڈالر اس کی جائیداد بھی باہر تھی اس نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر اگر ہم نے شیطانی طاقتوں کو مزہ چکھانا تو ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم اس کرنسی ڈالر کو ختم کر دیں اور سونے کی تجارت کریں اس ساری صورت حال کے بعد اس نے ایک دفعہ اعلان کیا تھا کہ مڈل ایسٹ کا پورا نقشہ شیپ ہونے جا رہا ہے میں آخری ملک ہوں گا لیبیا اس کے بعد افغانستان عراق شام لیبیا تیونس یو اے سعودی عرب سب کو کہا کہ اس کے بعد ایران اینڈ کے اوپر اٹیک کیا جائے گا اور تیار ہے نا سارے ملک برباد ہو چکے لیبیا کے بعد اور عرب اور ایران کی لڑائی آپ کو اب نظر آ رہی ہے اب عمران خان نے بھی وہی بات کی دیکھیے قذافی کا کہاں ہے وہ ایک سو چورتالیس ٹن کا سونا کس کو پتا ہے وہ دو سو ارب کی جائیداد وہ کدھر گئی وہ سارے بینکوں میں پڑی رہ گئی وہ کھا گئے اب سعودی عرب کا کیا حال ہے سعودی عرب تیل بیچتا ہے ڈالرز میں پیٹرو ڈالرز میں ساری دنیا بیچتی ہے وہ پیسہ کدھر جاتا ہے سعودی عرب امریکی بینکوں میں رکھتا ہے آپ ایک شخص کو چیز بیچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی پیسہ بھی تو رکھ تو اس کو تو وہ چیز فری میں پڑ جاتی ہے یہ عرب تیل بیچتے ہیں امریکہ کو اور پیسہ بھی ان کے بینکوں میں رکھاتے ہیں بعد میں وہ ان کے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیتے ہیں پیسہ بھی ان کے پاس آتا ہے اب عمران خان نے جو بات کی ہے ایک تو دنیا کی شیطانی طاقتوں کو دجال کا جو نظام کنٹرول کرنے والے ان کو یہ بات پسند نہیں آئی اللہ عمران خان کی حفاظت کرنے والا ہے اللہ اس کی حفاظت بھی کرے کیونکہ بلیک سوان کا خطرہ ٹلا نہیں ہے اور عمران خان نے اوپر سے یہ بات کہہ دی لیکن یہ بات پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ریاست فوج آئی ایس آئی یہ بڑی دیر پہلے سے طے کر رہی تھی روس کے ساتھ چائنا کے ساتھ کہ ہم اپنی کرنسی کو چینج کریں گے اور آپ کو حقیقت ٹی وی وقت فوقتاً آگاہ کرتا رہتا ہے کہ کون کون سے ملک نے کتنے کتنے ارب ڈالرس اپنے ڈالر سے کنورٹ کرنے شروع کر دیے اور سونے میں یا دوسری کرنسیوں میں رکھ رہے ہیں کیونکہ ڈالر ڈچ ہونے جا رہے ہیں اور یاد رکھیے گا یہ بات چاہے ایک سال بعد دس سال بعد پچاس سال بعد آپ اگر زندہ ہوئے ہم الائیو ہوئے آپ کو یہ بات ضرور یاد آئے گی کہ اس سب کا فائدہ یعنی امریکہ کی تباہی کا سب سے بڑا فائدہ اسرائیل کو ہوگا کیونکہ وہ سپر پاور اپنے آپ کو ڈکلیئر کروانا چاہتا ہے اور یاد رکھیے گا ایک ٹائم پر دو سپر پاور نہیں ہوتی ایک نے تباہ ہونا تو دوسرے نے آنا ہے ڈالر اب بدلے گا عمران خان نے جو کہا ہے آپ دیکھیے اس سے کتنا فائدہ ہوگا اگر یہ ساری کنٹریز آپس میں ایک کرنسی بنا لیتی ہیں جس کا آئیڈیا مہاتیر محمد نے بھی دیا تھا کہ آپ ایک کرنسی بنائیں اور اس میں تجارت کریں اس سے کیا ہوگا ڈالر گرتا جائے گا گرتا جائے گا اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوگی ڈیمانڈ ہے سپلائی کا رول ہے جب ڈیمانڈ ہے ہی نہیں تو سپلائی زیادہ ہے یعنی خریداری کوئی نہیں ہے اور بیچنے والے اتنے زیادہ تو
अब इमरान खान इतना बड़ा मशवरा और ये बात कह गए हैं जबकि इमरान खान के बारे में इन सबको पता है कि पाकिस्तान की सब मैशी हालत क्या है ये अब इसको पनिशमेंट करेंगे इमरान खान को कि डॉलर पाकिस्तान में महंगा करके लेकिन डूब गए मर जाए ये मीडिया जिन्होंने इमरान खान के इस बयान को कोई अहमियत नहीं दी और बकवास और फजूल चीज़ों पर टाइम ज़ाया कर रहे हैं इमरान खान ने ये जो स्टैंस लिया अल्लाह करे ये तमाम मुल्क इस पर ओके कर दें और उसके बाद फिर दुनिया में कम अज़ कम पाकिस्तान अपना कर्जा तो इनसे निजात हासिल करवाने में कामयाब हो जाएगा अल्लाह इमरान खान की हिफाजत करे कि कम अज़ कम उन्होंने इतना बोल्ड स्टेप लिया है जो शायद किसी में लेने की हिम्मत नहीं थी और बेहतरीन स्टेप है हिफाजत करने वाला अल्लाह है दोस्तों हकीकत टी वी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें